హలో ఆల్ రెయిన్బో ఎలా ఏర్పడుతుంది దాని వెనక ఉన్న కంప్లీట్ సైన్స్ ఏంటి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం జనరల్గా లైట్లో చాలా రకాల రంగులు ఇమిడి ఉంటాయి అంటే మనకు కనిపించే సన్లైట్లో జనరల్గా వైట్ కలర్లో ఉంటుంది ఆ వైట్ కలర్ సన్లైట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్ ఇమిడి ఉంటాయి ఒక్కో వేవ్ లెంత్కి ఒక్కో ఫ్రీక్వెన్సీకి ఒక్కో లైట్ లాగా మనకు కనిపిస్తుంది నేచర్లో కూడా మనకు ఈ లైట్స్ అంటే ఈ రంగులు సందర్భాన్ని బట్టి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇది మీరు ఇంట్లో గమనించాలనుకుంటే స్టూడెంట్స్ దగ్గర ప్లాస్టిక్ స్కేల్ ఉంటుంది ఆ ప్లాస్టిక్ స్కేల్ని ఎండకు పెట్టి చూడండి ప్లాస్టిక్ స్కేల్ వెనకాల ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ కలర్స్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయన్నమాట ఓకే మనకు నేచర్ కూడా ఈ ఈ కలర్స్ని అప్పుడప్పుడు మనకు చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆకాశము మార్నింగ్ అయితే ఒకలాగా ఈవినింగ్ అయితే ఒకలాగా వర్షం పడే ముందు ఒకలాగా వర్షం పడిన తర్వాత ఒకలాగా సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే ఏంటి మన భూమి పైకి వచ్చే ఒకే ఒక లైట్ సన్లైట్ మనకు ఆకాశంలో ఇన్ని రకాల రంగులు కనిపిస్తున్నాయంటే ఆ సన్లైట్లోనే ఇవన్నీ ఉన్నట్టు కదా రైట్ కాకపోతే ఈ లైట్స్ అన్నీ కూడా ఈ రంగులన్నీ కూడా ఒక్కో సందర్భంలో ఒక్కో లైట్ ఒక్కో రంగు కనిపిస్తుంది మనకు ఇవన్నీ కూడా సన్లైట్లో ఉన్న రంగులన్నీ ఒకేసారి కనిపిస్తే అది రెయిన్బో ఒకేసారి కనిపిస్తే అది మనకు రెయిన్బో లాగా కనిపిస్తుంది ఓకే ఒకేసారి కనిపించాలంటే ఏం కావాలి ఆ సెటప్ ఒక సెటప్ అవసరం సరే దాని గురించి బేసిక్ నుంచి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఇనీషియల్గా లైట్ ఒక మీడియం నుండి ఇంకో మీడియంలోకి ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా కొంచెం బెండ్ అవుతుంది దీన్ని మనము రిఫ్రాక్షన్ అంటాము ఒక మీడియం నుండి ఒక మీడియం నుండి ఇంకో మీడియంకి వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం బెండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి యాక్చువల్గా అయితే ఇది ఇలా వెళ్ళాలి కాకపోతే కొంచెం బెండ్ అయింది ఎందుకు బెండ్ అయింది ఇక్కడ ఎయిర్ ఇక్కడ వాటర్ సో అది డిఫరెన్స్ మీడియం చేంజ్ అయింది అంటే వాహకం చేంజ్ అయింది సో లైట్ కొంచెం బెండ్ అయింది ఇప్పుడు ఒకవేళ వాటర్ నుంచి ఎయిర్లోకి వెళ్ళింది అనుకోండి యాక్చువల్గా అయితే ఇలా వెళ్ళాలి కాకపోతే కొంచెం బెండ్ అయ్యి ఇలా వెళ్తుంది ఇది లైట్కు ఉన్న ఒక ప్రాపర్టీ రిఫ్రాక్షన్ అంటాం దీన్ని మనం డైలీ లైఫ్లో అబ్జర్వ్ చేయాలనుకుంటే ఒక చిన్న సెటప్ ఏం లేదు ఒక పెన్సిల్ని గ్లాస్లో వేసి చూడండి పెన్సిల్ కొంచెం బెండ్ అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది మనకు యాక్చువల్గా అయితే మనకు ఎలా కనిపించాలి పెన్సిల్ ఇలా కనిపించాలి కాకపోతే కొంచెం బెండ్ అయ్యి ఇలా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎయిర్ నుంచి లైట్ వాటర్లోకి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి కొంచెం బెండ్ అవుతుంది ఇలా బెండ్ అవుతుంది అందుకే మనకు పెన్సిల్ ఇలా కనిపిస్తుంది దీన్ని మనం రిఫ్రాక్షన్ అంటాం ఓకే అయితే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా లైట్ అంటే ఏంటి లైట్ అంటే లైట్ ఒకటే కాదు దాంట్లో చాలా చాలా రంగులు ఉన్నాయి చాలా టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు లైట్ ఎయిర్ నుంచి ఇది ఎయిర్ ఎయిర్ నుంచి ప్రిజమ్ దీన్ని మనం ప్రిజమ్ సెటప్ అంటాము గ్లాస్ అనమాట సింపుల్ గ్లాస్ ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉన్న సాలిడ్ గ్లాస్ సో ఇప్పుడు ఎయిర్ నుంచి ఎయిర్ నుంచి ప్రిజంకి వెళ్ళేటప్పుడు యాజ్ యూజువల్గా ఇలా వెళ్ళాల్సింది కొంచెం డిఫ్లెక్ట్ అవుద్ది కొంచెం ఇలా డిఫ్లెక్ట్ అవుద్ది ఓకే మళ్ళీ ప్రిజం నుంచి ఎయిర్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇలా వెళ్ళాల్సింది కొంచెం డిఫ్లెక్ట్ అవుద్ది ఇలా డిఫ్లెక్ట్ అవుద్ది సో ఇక్కడ టూ టైప్స్ టూ టైమ్స్ డిఫ్లెక్ట్ అయింది లైట్ సో లైట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ కలర్ లైట్స్ కూడా డిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి అంటే డివియేట్ అవుతాయి అయితే ఇక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే దాంట్లో ఉన్న కలర్స్ ఒక్కో లైట్ ఒక్కో విధంగా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి రెడ్ లైట్ తక్కువ డిఫ్లెక్ట్ అయింది వైలెట్ లైట్ ఎక్కువ డిఫ్లెక్ట్ అయింది అంటే ఎక్కువ డివియేట్ అయింది రిఫ్రాక్షన్ అయింది అనమాట ఎందుకు ఇలా అయింది రెడ్ ఎందుకు తక్కువ అయింది వైలెట్ ఎందుకు ఎక్కువైంది సో రెడ్ నుంచి వైలెట్కి వచ్చేసరికి మెల్లమెల్లగా డిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువ అవుతూ వచ్చింది ఎందుకంటే రెడ్ లైట్కి వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ వైలెట్కి వేవ్ లెంత్ తక్కువ వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉన్నది తక్కువ డివియేట్ అవుతుంది వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉన్నది ఎక్కువ డివియేట్ అవుతుంది ఓకే కన్ఫ్యూజన్ ఉందా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో క్లియర్ చేసుకుందాం ఒక ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర చూడండి కార్ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసినంత ఈజీగా ఒక పెద్ద ట్రక్ ఇంత పెద్ద ఒక లాంగ్ ట్రక్ ఉందనుకోండి అది అంత ఈజీగా డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకోలేదు రైట్ కార్ మాత్రం చాలా ఈజీగా డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకోగలుగుతుంది ఎందుకంటే కార్ తక్కువ ట్రక్ల లెంత్ ఎక్కువ ఇన్ ద సేమ్ వే రెడ్ రెడ్ లైట్కి వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ సో డైరెక్షన్ ఈజీగా చేంజ్ అవ్వదు కొంచెమే చేంజ్ అవుద్ది వైలెట్కి వేవ్ లెంత్ తక్కువ సో డైరెక్షన్ ఈజీగా ఎక్కువ చేంజ్ అవుతుంది అనమాట రైట్
ఇక్కడ ప్రిజమ్ ఉంది కాబట్టి లైట్ అనేది ఈ కలర్స్ లాగా విడిపోయింది ఈజీగా మనకు కలర్స్ కనిపిస్తాయి రైట్ మన ఆకాశంలో ఈ ప్రిజమ్స్ ఎవరు పెట్టారు మనం వెళ్ళి ఆకాశంలో ప్రిజమ్స్ పట్టుకోలేం కదా ఎన్నైనా పెట్టుకుంటాం సో ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఆకాశంలో ఇలాంటి సెటప్ అంటే ప్రిజమ్ లాంటి కావాలంటే అంటే ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియంకి అంటే ఆకాశంలో గాలిలో ఉన్న లైట్ ఇంకో మీడియంలోకి కావాలి ఇంకో మీడియం అంటే ఏంటి ఇంకో ఏదైనా పర్లేదు గాలి కాకుండా వేరేది ఏదైనా కావాలి సో ప్రకృతిలో గాలి కాకుండా వేరేది ఏముంటుంది వాటర్ ఉంటుంది వాటర్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఉంటుంది వర్షం పడినప్పుడు ఉంటుంది అందుకే వర్షం పడినప్పుడే ఇంద్రధనస్సు ఫామ్ అవుతుంది ఓకే సో వర్షం పడినప్పుడు డ్రాప్లెట్స్ ఉంటాయి వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ నీటి బిందువులు ఆకాశంలో అలాగే ఉండిపోతాయి వర్షం పడిన కొంతసేపటి వరకు అలాగే ఉండిపోతాయి సో ఈ నీటి బిందువులు ఒక్కో నీటి బిందువు ఒక్కో ప్రిజం లాగా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట ఒక్కో నీటి బిందువు ఒక్కో ప్రిజం లాగా వర్క్ చేస్తుంది దాని మీద పడిన లైట్ని రిఫ్రాక్ట్ చేసి అంటే విడగొట్టి టూ టైమ్స్ విడగొట్టి బయటికి మొత్తం రంగులు 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 లాగా బయటికి కనిపిస్తుంది అంటే సింగిల్ లైట్ దానిలో ఉన్న లైట్స్ లాగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్ లాగా విడగొట్టి మనకు చూపిస్తుంది రైట్ ఈచ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్ విల్ యాక్ట్ లైక్ ఏ ప్రిజమ్ ఓకే సో ఇది ఇంద్రధనస్సు వాటర్ రెయిన్ పడినప్పుడే ఎందుకు కనిపిస్తుంది అంటే రెయిన్ పడినప్పుడే వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఉంటాయి అప్పుడే ఎయిర్ నుంచి వాటర్కి అంటే ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియం ప్రయాణకి ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు రిఫ్రాక్షన్ అవుద్ది ఆ రిఫ్రాక్షన్ టూ టైమ్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అంటే టూ టైమ్స్ చేయడం వల్ల చాలా క్లియర్గా మనకు రంగులు కనిపిస్తున్నాయి ఆ రంగులనే మనం ఇంద్రధనస్సు అని పేరు పెట్టినాం అంతే రైట్ ఇంకొంచెం క్లియర్గా ఉండడానికి ఇది సింపుల్ సెటప్ లైట్ ఫస్ట్ టైం రిఫ్లాక్ట్ ఫస్ట్ టైం రిఫ్లాక్ట్ అయినప్పుడు కొంచెం దగ్గర దగ్గరకే ఉన్నాయి మళ్ళీ సెకండ్ టైం రిఫ్లాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు దూరం దూరం అయిపోయినాయి మనకు కంటికి చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఇదండి ఇది రెయిన్బో ఫామ్ అవ్వడానికి ఇది మెయిన్ రీజన్ ఓకే కంటెంట్ నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే నచ్చిందని లేకపోతే బాగాలేదని ఏదో ఒకటి కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్